mtazamaji wa Buso Kelo TV ni katika hospitali ya Matema inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania diocese ya Konde ambapo askofu wa diocese hiyo mchunga Geoffrey Mwakihaba amefanya ibada ya kuweka jiwe la msingi jengo la kantini ya kitega uchumi duka la dawa wodi ya wazazi iliyokarabatiwa mashine za maabara mashine za kufulia gali la wagonjwa na miradi mingine mingi basi tunaweka jiwe hili katika nyumba hii katika jina langu baba na la mwana na la roho mtakatifu amen Mungu wa utatu watangulia wajenzi wa nyumba hii na kuwalinda ili walitukuze jina lako takatifu na kanisa lako lipate kuimarishwa wape mawazo ya kutegemea na furaha hata mwisho amina na kwa kumbukumbu za watu ninyi mashahidi ndio wengi ni mahali pachache sana ambapo na kitu bora kama hiki amen nzuri bora ya kisasa yenye uhakika kutoa huduma. Amina baba. Katika hili tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu jambo limekamilika. Asante kwa wote ambao mmewezesha. Mganga mkuu tunakupa pongezi sana. Na timu yako nzima na wadau wote wenye mapenzi mema kwa ajili ya hospitali yetu ya Matema. Mungu awabariki. Kwa mamlaka niliopewa na Mungu na kwa mamlaka niliopewa na kanisa napenda kukata utepe kuachilia tayari wa tukio la uzinduzi wa jengo hili na duka hili la madawa katika jina Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu Amen jengo hili na tutafanya kwa jina la Baba na la Mwana na roho mtakatifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijali kwa ajili ya kuwakimbiza wagonjwa, kuwachukua na kuwaleta ili watibiwe kwa huduma ya haraka. Tunaambiwa kwamba ilikuwepo lakini haikuwa kwenye hali nzuri. Lakini jitihada zimefanyika kuikarabati na imegarimu milioni 14. Sio jambo dogo ni jambo kubwa. Basi tunapojiandaa kwa ajili ya uzinduzi huu ninaomba nikate utepe kuashiria gari hii iwe tayari hata sasa kwa ajili ya huduma hiyo kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. kizungumza katika tukio hilo Askofu Mwakihaba amewapongeza wafanyakazi wa hospitali ya Matema kwa kazi nzuri wanayoifanya ikiongozwa na mganga mkuu Dr. Mwanda Ni aibu kuacha kuzibeba huduma za Kristo kwa ajili ya kutibu watu na hata kuwahudumia kwa maana elimu Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Konde ni moja ya kanisa ambalo linabeba hayo yote. Ndio maana hapo jilani kuna kanisa kuna jengo la ibada ili watu wapate huduma la kiroho. Lakini ukisogea vimeni hapa tuna ustari ili watu wapate kutibiwa kwa ajili ya mili yao. Hatua chache kutoka hapa tuna Bible siku iko pale kwa ajili ya elimu kuelimisha watu. Kwa hiyo hatujasahau. Hatuwezi kuweka lehani haya yote kwa watu wengine. Na wala hatuwezi 
kuuza huduma hii. Baba ama uzali imeuzwa? Sema baba. Au kituo cha afya kimeuzwa? Kituo cha matema kimeuzwa? Bible school imeuzwa? Ni uzushi haitatokea kamwe. na kujirisha upepo huu ni urithi ambao tuliwachiwa na bwana wetu Yesu Kristo amina wa misionari ulikuja na hivyo kifika kwenye jengo liko hapo kuna picha za kumbukumbu zipo pale ndani kuonyesha kwamba walitibu lakini pia walihubiri injiri ndio kazi hii tunayoendelea amina tukuleta ule ule kiringo kwa watatu Yesu asifiwe. Amen. Ni uzushi. Ila uwezi kumzuia mtu akisema kitu hata kama ni cha uongo. Lakini ukweli ndio huu. Amen. Hii huduma inayotolewa hapa ni moja ya huduma ya kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tanzania. Yapo makanisa mengine yanafanya huduma hiyo mahali pengine lakini kwa hapa ni kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania Dausi ya Konde amen ndio inaofanya huduma hii sio wengine na hatuwezi kuagawia watu wengine amen na hatujachoka kufanya kazi hiyo amen tutaendelea maadamu Yesu yupo amen mwenye kazi anayetutuma na kutuimarisha na kutu ujuzi Ndio maana hatuachi kuelimisha, hatuachi kuandaa watu watumishi wa Mungu. Hatuachi kumwomba Mungu ili wainue na wengine wenye moyo wa kuhudumu na kutumikia kwa hudumia watu miri yao na roho sawa. Hatuwezi kuacha. Tutikukatala. Tutazidi kudumu maadamu Mungu ametupa uzima. Na tukifanya hivyo tunatimiza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo agizo kuu. Nendeni, kabandikeni mikono, kafundisheni, kaelimishe, kawatibu watu. Alafu mahali pengine anasema na mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa nyakati. Kwa hiyo tunapofanya hivyo tunafanya hali tukijua kwamba Yesu hayuko mbali nasi. Na tunafanya hivyo pasipo uoga wala mashaka yoyote. Kwa sababu hatufanyi kazi ya mtu tunafanya kazi ya Mungu. Asanteni sana kwa ajili ya utayari kupokea itikio hilo la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninyi nyote mnaofanya kazi katika kituo hiki mmekuwa mabalozi wazuri wa Yesu. Naomba kwa namna pekee pia nishukuru daktari Mungu amekuleta kwa makusudi hapa. kwa yote ambayo umeendelea kuyafanya na yale ambayo yataendelea kufanyika wewe na timu nzima ya watumishi waliopo hapa ninaona dalili zote kwamba magari yaliyokwenda kunda makete ikonda mengi yatakuwa yanakuja huku sasa na kwa nini wasije hapa Nina hakika ni Mungu amependa watu wale ambao hawakuwa na nauli ya kwenda mbali sasa utakuja hapa kutoka. Lakini nitumie nafasi hii pia kuwashukuru hata watangulizi wenu waliokuepo hata kabla Dr. Makirulele pamoja na uongozi mzima na timu yake Chaula, Katibu na wengine. Mlijenga mkaweka msingi lakini wengine wamekuja sasa kuinua tofali ili ifike pale ambapo jengo litakuwa limekamilika. Amina. Ninawashukuru nyote kwa kazi nzuri hii. Hatuachi kuwaombea. Hatutaacha kuwataja mbele za Mungu kuwashukuru mshukuru Mungu kwa ajili yenu. Mimi niseme kwa ajili ya yale yote ambayo yamefanyika kwa maana ya uzinduzi hata mengine ambayo yanaendelea kuandaliwa kutayarishwa 
tunaalikwa tuwe mawakili wema kuvitunza hivyo ili tusirudi tena nyuma kwa sababu kila kimoja kilichokuwa kinatajwa naambiwa gharama yake ni kubwa sana ni kubwa na vingine vimetolewa kwa njia ya ufadhili basi tuvitunze hivyo tusianze tena kugaramia wakati kuna changamoto nyingi ya kupata pesa lakini pia nitumie muda huu kushukuru hata kwa ajili wale wafanyakazi wanaotoka nje waliopita hapa na waliopo na mkipekee mama ambaye yuko hapa umemwona huyo hapa nimesahau jina lake volunteer tunashukuru sana we really appreciate for what you have been done here and we still pray for you kwamba Mungu akotumie hata kwa wakati ujao mganga mkuu wa hospitali ya matema ametoa tathmini ya miradi yote inayoendelea katika hospitali hiyo huku ikiwa inagarimu kiasi cha pesa zaidi ya shilingi milioni 500 na mashine za hospitali kwa haraka ili nisipoteze muda yepo la farmers eh eh kuna frame za kuweka dawa ya rimu milioni 13 dawa ambazo tununua kwa ajili ya kwanza ile huduma tununua dawa za milioni 28 lakini ukabati wa jengo ah uh, milioni 14 kwa hiyo jumla jengo ile la farmers eh, ilikuwa ni milioni 55 ah uh, jengo la katini mpaka uh, sasa tumetumia eh, milioni kumi lakini kazi inaendelea na bodi ya kina mama kupaua kwa rangi uh, kuweka tiles cement hizo kunika eh, marekebisho mengine ya mitanda magodoro zote ziligari milioni 27 laki 5 94000 pia ilijengwa kwa milioni mia tatu, uh, uh, milioni mia tatu, na tisa, laki mbili, na moja, elfu, na, na ambulance tulikarabati kwa milioni kumi na nne, laki tano, na tisa, elfu. Mashine ya laundry tulimua kwa milioni nne na nusu, uh, ile mashine za maabara, eh, matori mashine, ligari milioni 19 na baikemsi mashine ligari milioni 16 naomba kuwasilisha uh, kwa hiyo jumla ya miradi yote ile na thamani ya milioni 519 baada ya msina nne ya saba na nne asante sana kutoka hapa hospitali ya KKKT Matema mimi ni Gerald Mwamwaja wa Buso Kera TV St Ambrose Academy Pre and Primary School yenye usajili namba EM 18997 ni shule ya awali na msingi iliyopo eneo la Isimila nje kidogo ya manisipa ya Iringa barabara yendayo Mbeya shule hii inasimamiwa na kanisa katoliki jimbo la Iringa shule ya mtakatifu Ambrose inakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2023 katika ngazi ya awali na msingi nafasi za kuhamia zipo kwa madarasa yote na shule inapokea wanafunzi wa dini zote shule ina walimu wenye sifa stahiki na mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi kwa kujisomea. Ada yetu ni nafuu sana na unalipa laki sita tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana Isimila Mbe Road, Kihesa Kanisa Katoliki Jimboni, Don Bosco Kanisani, frame namba 4. Moto wetu unasema kwa ajili ya Mungu na utu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0735959592 au tembelea tovuti yetu ya www.saintambrose.ac.tz.